Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En esta ocasión les voy a explicar el efecto que se usa principalmente en cine y en video o en televisión. Me refiero al Jump Cut. ¿Por qué lo voy a mencionar? ¿Por qué me voy a referir a él? Lo haré porque en YouTube lamentablemente se ve este efecto, el Jump Cut o salto en el corte, muy a menudo los youtubers cuando se equivocan cortan y retoman en el mismo plano y eso no queda bien el jump cut es un efecto muy bueno funciona muy bien pero aplicándolo como corresponde y ahora voy a hacer como ejemplo unos jump cut mal hechos para que la idea les quede clara y luego haré unos correctos para que la idea les quede más clara aún vamos a suponer que yo estoy explicando el uso de este esposímetro y mientras lo esté explicando vamos a suponer que cometo errores entonces corto y retomo para que vean cómo voy a saltar yo entre un corte y otro ¿Ya? comenzamos ahora por ejemplo estoy explicando que este esposímetro es muy bueno ahí me equivoco aquí retomo se fijan que hubo un salto vamos a suponer que seguí explicando características de este esposímetro y me volví a equivocar ahí retomo se fijan otro salto y eso molesta supongamos que Sigo con esta explicación del esposímetro, me equivoqué y retomé. ¿Se fijan? Son saltos molestos. En televisión son inaceptables. Yo trabajé un tiempo en televisión y era imperdonable que un camarógrafo no hubiera hecho los inserts necesarios para evitar los jump cut de este tipo. ¿Se fijan? Un editor también que no tenga cuidado en evitar los jump cut también tiene problemas en el canal si edita un video de esa manera por eso le hago este comentario porque yo sé que aquí yo les enseño principalmente fotografía pero también tengo claro que mucha gente en la actualidad muchos fotógrafos también se dedican a hacer videos y por eso me parece importante, trascendental explicarles esto porque en la actualidad se da mucho por desconocimiento voy a olvidarme del posímetro ahora y les voy a mostrar jump cut como deben hacerse cuando deben hacerse el jump cut se usa en cine en televisión para demostrar en poco tiempo en pocos segundos que ha pasado un cierto tiempo en la escena ya se van haciendo cortes con la intención de que se produzca el jump cut pero técnicamente bien hecho recuerden que hay películas en que por ejemplo alguien se va a probar ropa y para ahorrar tiempo lo van mostrando con las diferentes tenidas en forma rápida produciendo el jump cut vamos a suponer que yo me voy a probar este sombrero lo pongo aquí y para ahorrar tiempo aparezco acá con este otro o aquí o acá con este que ya decidí que era el que iba a comprar ¿se fijan? en ese caso el Jump Cut se usa en cine para mostrar una situación que en la realidad hubiera sido más larga se muestra en forma resumida y es muy efectivo pero tener jump cuts en forma incorrecta molesta es incómodo si uno se equivoca que es lo habitual sí está bien que hagamos el corte cierto para poder corregir pero existen los inserts que son tomas extras que uno puede realizar para evitar el jump cut les voy a mostrar ahora 
Voy a hacer el ejemplo con este mismo sombrero. Supongamos que yo les estoy hablando de lo práctico que es este sombrero para estar bajo el sol. A mí me lo regalaron, de hecho, en un matrimonio. Estaba tomando fotografías. Entonces supongamos que yo estoy hablando de eso. Me equivoco en lo que estoy diciendo. Corto y retomo acá. Y ahí se produjo el jump cut. Si a mí se me produce ese problema, puedo hacer, y mejor dicho, debo hacer, una toma de insert. Donde yo estoy aquí mostrando el sombrero, tuve el corte, paso por la toma intermedia, que es generalmente una toma más cerrada, y luego vuelvo a la toma principal. Y continúo con la explicación de lo que estaba diciendo. Hay técnicas que nos permiten solucionar el problema del jump cut cuando se produce por algún error que es distinto como le mostraba adelante a cuando se hace en forma intencional para lograr un efecto bien hecho pero si se hace por error la verdad es que queda molesto y en cine y en televisión no lo van a ver con buena cara la gente que está produciendo el programa o la película porque no debe producirse, porque como les digo, incomoda, eh, es muy molesto, de verdad. Esos temas son muy importantes, se cuidan mucho en televisión, en el cine. ¿ya? Esos errores hay que evitarlos. Los inserts en base a la toma anterior o posterior no se pueden grabar a menos de 45 grados porque se produce un salto y tampoco a más de 180 grados porque estaríamos rompiendo el eje de acción. Si quieren saber más del eje de acción pueden ver este video que les dejo aquí. Así que si quieren producir jump cut, saltos en el corte, adelante, háganlos. Pero como corresponde y cuando corresponde. Espero que esta información que les di les sea útil una vez más y nos vemos en otro capítulo de los videos que siempre les estoy entregando. Hasta luego amigos míos.